Здравствуйте, господин Ильядис. Мы с вами сегодня встретились на чемпионате Европы в Челябинске. Ну и многих болельщиков Ильяс Ильядис волнует вопрос, что произошло в его втором поединке с немецким дзюдоистом. Я хочу я с 2000 -го года систематически езжу на все чемпионаты и такого чемпионата организован не было еще, я не видел. Молодцы, все нам удалось сделать праздник. И думаю, что все, с кем я говорил, иностранными коллегами, работниками стран, они все очень довольны, и все отмечают, что это единственный турнир, который прошел на очень близко к собой, с этим партнером. А что касается вопроса, который вы мне задали, что сказать? Он явно лучше от э, немецкого спортсмена и выигрывал Лупу Лазари, Лазари Лупу Лазари. Но, кстати, он какой-то момент за Дзюдо попался под Лупу В России очень много болельщиков Ильяса или Адиса, потому что он неординарный дзюдоист, он ну, симпатизирует многим своей техникой. Как вы думаете, вот эта ошибка в борьбе с немецким дзюдоистом не чересчур его вот такую самоуверенность в том, что он ну, может пройти? Он в любое время любого соперника своего оценивает и все со всеми борется э, как положено. Но этот момент как-то он э, дал утвориться, что перевернул Вазарь Юко и хотел это так закончить. И в какой-то момент агрессивность и нападение немецкого спортсмена результатом и тоже закончился. Это была большая ошибка. Он должен был бороться. Он просто останавливается бороться. Он оставался в том, что падает в базар. Он мог побороться и выиграть дипломом, скажем. Да. Хотя, в принципе, тот бросок, который он выполнил, вот э, я смотрел на видео, это была, конечно, оценка Япон. Вот. Да. Но э, судьи дали в Азаре, и сейчас мы перейдем как бы к судейству. Вот вы смотрели поединки другие. Э, насколько судейство отличается от судейств других чемпионов? Потому что я у многих спрашивал, многие немножко недовольны судейством. Смотрите сюда. Судьи тоже люди, правильно? Нет, не ошибаться. Ну, я знаю, что это получается ошибка, а не специально. Я рад, если это случайно человеческая ошибка. А если специально, что то сделаю, жалко, что спорта не должно быть. Ну, очень много раз, очень много раз получается, что тренер недовольны. Потому что каждый человек своего будет лучше себя. И с другой точки зрения обсуждает тот или иной момент. Но судья этот момент для него по-моему. И так должно быть. Что видит двух спортсменов, и то, что он видит, а там вот это и оценивает. Ну, к сожалению, люди могут ошибаться. От ошибки никто не застрахован. Или, Ильяс ехал на этот чемпионат Европы, или вы как тренер ставили от него задачу просто как очередной старт перед Олимпиадой, или все-таки вы ставили задачу победы? Тут или... две задачи была у нас, потому что он был травмирован, и долгое время после 
января мы не, не боролись. Это был и старт, и финальный, и финишный месяц. Матч, который дали дяду Бражину. И, естественно, спортсмены не то, что только Илья, и остальные такого ранга спортсмены всегда, когда едут на соревнования, они едут только выиграть, побеждать. Они не имеют права ездить, просто участвовать. И тренера тоже, естественно, как можно поехать с этим, что лишь, лишь не поучаствовать. Как на этом ранге не должно быть, и не бывает. Но целых два было. И выиграть, и это, к сожалению, один не получится. Победитель весовой категории 90 килограмм стал Варлам Лепортолиани, да? Это молодой дзюдоист достаточно, это его будет первая Олимпиада. На ваш взгляд, он может претендовать на попадание в тройку на Олимпийских играх? И кто еще помимо Лепортолиани, помимо, конечно, Илиаса, претендует на попадание в призы весовой категории 90 килограмм? По мнению специалистов, сегодня 90 килограмм оценивается один из самых сильных категорий, потому что есть где-то 10-12 спортсменов, которые никто не знает, когда кто может выиграть. Уделяется очень много спортсменов, я не хотел бы по именам назвать, потому что это все специалисты и болельщики знают, кто это люди. И в том числе и Портельяне, ни от кого нельзя не ждать медали. И на Олимпийских играх это очень совсем разные люди. Там по-другому идет любой 32 человека, который в самой категории бывает, могут надеяться на медали. Никто не скучает, раз отбирается и достойно идет на Олимпиаде, участвует. Можно ожидать, это такие случаи очень много, которые никак не ждут, и, ну, это, и даже тройка, которые второй, третий места, занимают такие спортсмены, от которых не ждали. Вы много принимали участие в соревнованиях по дзюдо, ездили по миру. Какое-нибудь такое ну, смешное что-нибудь происходило в вашей памяти? Вы можете это рассказать, какой-то смешной случай на каком-нибудь турнире? Или с участием вашим, или с участием вашего ученика Илья Слеяна? Смешно. Можно отнести вчерашний проигрыш Ильяса к смешному, к курьезному? А вообще Ильяс очень расстраивается, когда проигрывает. На полчаса. На полчаса. А чем, помимо того, что он очень увлекается дзюдо, и понятно, что это прям, мне кажется, его такая жизнь большая, чем он еще занимается? У него вот родился ребенок, да? Ну, двое детей. Ой. Одна старшая дочка уже в школе идет, Мария, а уже седьмой месяц идет. У него практически не бывает времени чем-то другим заниматься, потому что сборы, соревнования, и если на 5-10 дней приезжают с, с семьей, с женой, с детьми, а... практически нет времени чем-то другим заниматься. Вы тренер Ильясы или вы являетесь также тренером и всей мужской команды Я сборной команды? А кто еще э, отобрался на Олимпийские игры от мужской сборной? У нас еще отобрался сборной? девушка 57 лет, Микувана Кулета, которая здесь mm -hmm. чемпионат Украины, Челябинский стала вторым, она очень хорошо известна, она претендует на медаль Олимпиады. А среди э, мужчин э, да. есть подрастающая э, замена или Адису, или которые вот, могут в, в Олимпиаде 2016 -го года попасть на Олимпиаду 2016 года? Да, 2016 год у нас достаточно, ну, не сравнимся, конечно, ни в Японии, ни в Франции, ни в России, потому что это маленькая страна и не очень э, есть возможность тоже заниматься очень многим, потому что 
в последнее время кризис большой в Греции. 4-5 спортсменов есть, которые реально сейчас они участвовали на чемпионатах Европы, мира, среди молодых, среди детей, то мы брали медали. Потому что уже к 16 году они будут 22-23 года, то думаю, что они обязательно попадут в Олимпиаду 16 года. После того, как Ильяс стал олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира. Интерес к дзюдо в Греции повысился? Повысился, но не так, как в других странах бывает обычно. Потому что... А с чем это связано? С чем связано? Видимо, с структурой страны, населения. Это страна знаете, туризма, очень много... Очень много разных развлекательных и разных этих интересов у народа. Mm -hmm. и, а, сюда надо пахать, как да, работать. работать очень много. Когда экономически кто-то обеспечен, ну, ну, не так много интересов, так сказать. Если выходцы из Греции и Советского Союза, основные вот эти наши ребята занимаются. Основное. Есть, конечно, местные тоже, но не так, такой степени. Они более так, если так занимаются. А вот на большой спорт дзюдо смотрят очень мало. Ну и в завершении нашего разговора, что бы вы могли пожелать тем молодым дзюдоистам, которые только делают выбор, какой вид спорта им выбрать, или стоит, какой может быть Основное, вы хотите им сказать, чтобы они выбрали дзюдо. Что для вас? Знаете, как очень многие привозят детей и с первого дня говорят, вот посмотри, с него выйдет что-то. Я говорю, человек, нормальный человек, вырос, мужчина вырос, или хороший человек. То дальше больше. Так можно определить за день-два или за месяц. И никогда я не говорю, что дзюдо надо заниматься только. Я говорю, дзюдо хорошо объясняю, сколько стран есть, какие спортсмены, какие привилегии. Но говорю, чтобы человек, родитель, вырастил своего ребенка нормальным, он должен обязательно каким-то спортом заниматься. Потому что дети, если на улицу выходят, на улице есть очень много плохое, которое привлекает. Знаете, плохое всегда больше привлекательно, чем надо трудиться и чего-то добиться со своим трудом. Лишь бы молодежь и дети занимались любым видом спорта. Но, естественно, для меня тюрьма очень много дает человеку. Ну, конкретно сказать, что только дзюдо надо заниматься, я этого никогда не говорю. Объясняю просто, что mm -hmm. привилегии как и есть, а всем родителям, что дети обязательно должны заниматься спортом. Mm -hmm. Спорт дает возможность и будущим поколениям, потому что если здоровый человек растет, он здорово мысли и может все делать. Да, политики, страна очень много должен думать об этом, потому что здоровый в организме есть все много хороших, которые они могут поднести и, и услуги страны, и услуги любого производства, производства и так далее. И, и почти ни в одной стране так вопрос не ставится. Но то, если политики думают о завтрашнем дне своей страны, они обязательно должны привлекать и помогать спорту, чтобы Вся страна, весь народ был здоровье. Когда здоровье народ будет, все будут спортом заниматься. Вот, Какие-то плохие вещи, которые произведутся и существуют, mm -hmm. не может быть. Uh, Ильяс Илиадис уже состоялся как uh, настоящий спортсмен, джудаист, олимпийский чемпион. Как вы думаете, вот как вы сейчас сказали, он уже стал настоящим человеком? Да, он стал настоящим человеком, по-моему. Потому что э, создал хорошую семью. Ну, есть двое дети, дети воспитывают. И такая огромная работа, которую есть в виду, делает и всему миру приносит радость. Ну, 
Спасибо большое. Удачи вам, Ильяс.